హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే టేస్టీ వంటలకి స్వాగతం నేను మీ కవిత టేస్టీ వంటల్లో ఇవాల్ రెసిపీ ఆలు టమోటో కర్రీ ఫ్రెండ్స్ ఆలు టమోటో కర్రీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కాకపోతే రెగ్యులర్గా చేసుకునే విధంగా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో ఆనియన్ లేకుండా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇవాళ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే మనం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం పావు కిలో ఆలు మూడు మీడియం సైజ్ టమోటోలు పదిహేను జీడిపప్పులు రెండు స్పూన్లు పల్లీలు రెండు పచ్చిమిర్చి ఒక స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ ఒక స్పూన్ ధనియా పౌడర్ పావు స్పూన్ పసుపు పావు స్పూన్ గరం మసాలా అల్లం చిన్న ముక్క రెండు ఎండుమిర్చి ఒకటి బిర్యానీ ఆకు హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర చిటికెడు మెంతులు కరివేపాకు కొద్దిగా కసూరి మేతి కొత్తిమీర సాల్ రుచికి సరిపడా అండ్ నాలుగు స్పూన్లు వంట నూనె కావాల్సినవి చూసాం కదా ఇప్పుడు తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసి మరిగించి అందులో ఘాట్లు పెట్టుకున్న టమోటోలు పల్లీలు జీడిపప్పులు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి వేసి కలిపి మూత పెట్టి మెత్తగా అయ్యే వరకు సుమారు పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూడండి అన్నీ బాగా ఉడికి ఉన్నాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారి పెట్టి ఎక్స్ట్రా వాటర్ని పక్కకు తీసి టమోటో మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి మూత పెట్టి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఆలుని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉడికించి చల్లారిన తర్వాత పైన తొక్క తీసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్లో త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేసి బిర్యానీ ఆకు ఎండిమిర్చి ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు వేసి దూరగా వేయించుకోవాలి పోపు వేగాక చిల్లీ పౌడర్ ధనియా పౌడర్ పసుపు వేసి కలిపి ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న టమోటో పల్లీల పేస్ట్ వేసి ఒకసారి కలిపి మిక్సీ జార్లో మనం ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఉడికించిన పల్లీలు టమోటోల వాటర్ని ఆ వాటర్ని మిక్సీ జార్లో వేసి తిప్పి కడాయిలో వేసుకోవాలి అలాగే కరివేపాకు రుచికి సరిపడ సాల్ట్ వేసి కలుపుకుందాం వాటర్ కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోండి మసాలా పేస్ట్ బాగా ఉడికి ఆయిల్ పైకి వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ని ఎక్కువే వేసుకోండి చూడండి వాటర్ అన్నీ బాగా కలిసాయి కదా ఇప్పుడు మూత పెట్టి సుమారు పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు పాటు మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుకుంటూ మళ్ళీ ఉడికించుకోవాలి లేదంటే అడుగు మాడుతుంది ఈ టోటల్ మసాలా ఉడికే ప్రాసెస్ అంతటిని లో ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇందులో జీడిపప్పులు వేసాం కాబట్టి ఇది అడుగంటుకుంటూ ఉంటుంది అలాగే అది ఉడకడానికి కూడా టైం పడుతుంది సో మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని లో ఫ్లేమ్లోనే మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసామంటే ఈ విధంగా ఆయిల్ పైకి వచ్చి మసాలా పేస్ట్ చక్కగా ఉడికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపి గరం మసాలా వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న ఆలు ముక్కలు వేసుకోవాలి అలాగే కసూరి మేతిని ఈ విధంగా చేతితో నలిపి వేసుకొని అంతా కలిసేలా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి కసూరి మేతి వలన కర్రీకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మీకు అవైలబుల్లో ఉంటే వేసుకోండి లేదంటే అవాయిడ్ చేయండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి తరిగిన కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి కొత్తిమీర వేసే క్లిప్ మిస్ అయ్యిందండి అందుకే డైరెక్ట్గా కలిపేసిన క్లిప్ వచ్చింది సో మీరు కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నారంటే సరిపోతుంది ఈ కర్రీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది టూ డేస్ వరకు పాడవకుండా ఉంటుంది ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ చేసుకున్నామంటే రేపు ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఈ కర్రీ బాగానే ఉంటుంది ఇది వైట్ రైస్లోకి చపాతీలోకి పెరుగన్నంలోకి చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీ అండ్ సింపుల్ ఆలు టమోటో కర్రీని డిఫరెంట్గా ఆనియన్ లేకుండా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసారు కదా మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేసి మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ని కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మీ రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ